Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous accepter chez vous. Vous êtes les bienvenus dans cette grande édition de nos informations dont voici les principales articulations. C'est parti pour trois semaines d'examen nationaux. Pour ce début, ce sont les candidats au CEP qui ont ouvert le bal. Dans les centres où nos équipes se sont rendues, les premières surprises se sont déroulées dans des meilleures conditions, le tout sous le saut du principe de tolérance zéro. Du Fifi à la suite de 10 jeudi, les travailleurs en colère ont bruyamment manifesté dans l'enceinte de siège de la société. Ils réclament le paiement d'arriérés de salaire et de primes. La société de traverse une passe difficile. Et puis, rentrée du Zimbabwe, où ils ont arraché les trois points de la victoire, les joueurs du Sili National sont mécontents. Ils se sentent abandonnés. Leurs primes de match ne sont pas payées à temps. Ils préparent le match contre l'Égypte dans des conditions peu enviables. C'est la charpente de ce journal. Bienvenue à tous. Les examens nationaux de fin d'année, session 2011-2012, ont débuté ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national par l'entrée en septième année. Une fois encore, c'est sous le sceau de la tolérance zéro que se dérouleront ces examens. C'est en tout cas ce qu'a rappelé hier le ministre de l'enseignement pré-universitaire à travers une déclaration. Il faut noter que c'est à zéro Corée que Dr Ibrahim Akouruman s'est rendu pour le lancement officiel des épreuves. Ici à Conakry, dans la commune de Kaloum, 70 centres accueillent 2050 candidats au compte de cet examen. Aboubaka Kondé a suivi le lancement des épreuves dans cette commune. Voici son reportage. Nous sommes à l'école primaire de Tombo 1, l'un des cinq centres retenus dans la commune de Kaloum pour le déroulement des examens d'entrée en septième année. Dans ce centre, on a procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant la première épreuve du jour à 9h, ce après vérification par un candidat. Ici, 414 candidats dont 211 filles repartis dans 14 salles affrontent les épreuves de cet examen. L'atmosphère qui règne pour ce début est plutôt rassurante, estime le président du centre. Après tant de mois de travail dans les classes avec ses enfants et nous nous retrouvons avec euh, un nombre défini pour ce centre avec 14, 414 candidats et vous voyez toute la discipline qui y règne. Les enfants sont sereins, ils sont devenus courageux, fortement motivés et prêts à aborder. En tout cas, nous savons que pour ce qui est de la session 2012 et face à ces examens, les enfants décident de se montrer au niveau. Centre Almamia, un autre endroit où se déroulent les épreuves de cet examen. 608 candidats, dont 63 des franco-arabes, affrontent les épreuves. Là également, tout se passe bien, rassure le président du dit centre. Pour le moment, je n'ai constaté aucune tentative de fraude. Les élèves sont sereins, ils sont calmes. Tous sont arrivés ici à l'heure, les surveillants sont arrivés à l'heure. Donc nous avons démarré la première épreuve à 9h00. Pour le moment, il n'y a aucun incident. Et j'espère, je suis certain qu'on va passer de bons examens propres sans incident. Ayant été dans les rouages des préparatifs des examens en Guinée pendant longtemps, la présidente de la délégation spéciale de Kaloum affirme qu'il y a des innovations cette année. J'ai été chargée des examens pendant 11 ans. Je vois un très grand changement. Tous les surveillants sont habillés selon les, les, les examens. Parce que je vois des t-shirts où c'est écrit l'examen national d'entrée de, en septième année. C'est une innovation, c'est déjà beaucoup. Et avec le slogan « Tolérance zéro », je suis sûre que cette année, les enfants vont bien travailler, ils vont faire des pourcentages très élevés, parce qu'il y a le sérieux dans les préparatifs, il y a le sérieux dans les salles de classe, les surveillants sont vraiment très sereins. Il faut ajouter que les épreuves des examens ont été lancées cette année sous le sceau tolérance zéro vers l'excellence. Autre commune dans laquelle nos équipes de reportage se sont rendues également, c'est la commune de Ratoma. Là-bas aussi, euh, c'est sous le signe du principe de zéro tolérance que les épreuves ont été lancées ce matin. 50 centres d'examen accueillent les candidats de cette commune. Au constat de nos reporters, tout s'est bien déroulé. Sur fausse note, l'existence euh, de cas d'absence non justifiés. Reportage, Kierno Chilemandialo. 
La journée a commencé tôt ce jeudi matin dans les centres d'examen de cette commune où 21 175 candidats dont 9 930 filles sont inscrits pour passer le certificat d'études primaires. À l'école primaire de Kipé Centre 2, aux environs de 8 heures, tout était presque prêt pour le lancement officiel de la première épreuve une heure plus tard. Avant l'ouverture de l'enveloppe contenant le sujet de rédaction, en présence des autorités, écoliers, surveillants, responsables, tous se disent prêts pour des examens débarrassés de toute forme d'irrégularité. Les enfants, d'abord, je les ai dit qu'il n'y a pas de téléphone, pas de sac, très correctement habillé, aucun problème. Ceux qui avaient peur avec les conseils donnés autour du mât se sont rassurés. Et ils sont tous montés dans les salles sans problème. On a habillé tous les surveillants. Nous avons nos t-shirts, nos badges. La tolérance est zéro, les enfants le savent. Au centre Rato Makoni Modou également, cette première épreuve se passe dans le calme confie les responsables. Propos corroborés par le témoignage des candidats à la récréation pendant que les services de sécurité s'activent pour le maintien d'ordre. Côté santé, pas de difficultés majeures, rassurent les spécialistes. On a moins de malades, comme peut-être c'est le premier jour. On a eu pour le moment que deux, donc on les a traités et ils se sont retournés dans leur salle. Au sortir de la deuxième et dernière épreuve de la journée, les écoliers partant du centre Hadja Mahawasako de Lambani se disent confiants. Même son de cloche du côté des responsables qui signalent tout de même des cas d'absence injustifiés. Tous les surveillants étaient là au grand complet. Les élèves, évidemment, il y a eu quelques absents. Il y a eu 44 absents de façon globale. Sur les 406, dans cet effectif des absents, il y a 18 filles. On me dit qu'il y a deux élèves qui sont malades. Le reste, nous ne connaissons pas pourquoi elles ne sont pas là. Président le lancement officiel des épreuves à Ratoma, le ministre des Transports insiste sur la règle tolérance zéro tout en dédramatisant l'exercice pour les enfants. Vous vous évaluez. C'est le résultat de ce que vous avez fourni pendant l'année. Que maintenant vous êtes en train de vérifier. Pour celui qui a correctement suivi le programme, il n'y a pas de problème, il sera admis. Nous vous souhaitons du courage, bonne chance. Un langage de père de famille, de nature à rassurer les candidats. Le chef de l'État l'a annoncé le week-end dernier. Le coup de balai dans l'administration publique se confirme chaque jour après la Loterie nationale et le Centre national de perfectionnement de la fonction publique. Neuf cadres ont été revêtus hier de leur poste qu'ils occupaient au Trésor, au budget et à la Banque centrale. Ils seront déférés à la justice et puis au Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. On salue les décisions du chef de l'État, mais on estime qu'il doit aller plus loin en s'attaquant aux gros bonnets et pas seulement aux lampistes. Aziz Diop, secrétaire général, secrétaire exécutif du SCNOX, au micro de Saran Kamara. Je crois que le président de la République a compris euh, qu'au-delà de la volonté politique, il faut maintenant prendre des actes. Et je crois que c'est fait par, partie des actes euh, que le président a promis. De, de poser. Euh, mais ces actes-là, pour nous, ne sont pas suffisants. Parce que c'est les lampistes qui sont tombés. Et les vrais coupables, les vrais responsables sont encore euh, en place. Je veux parler même euh, du ministre actuel des Finances, qui a servi le gouvernement de l'Ancien Comté, qui a servi le gouvernement de la gente militaire, qui est comptable euh, de la cabigie euh, financière que le pays a connue. Donc nous attendons encore du chef de l'État des actes encore beaucoup plus forts pour que ce sport national qui gangrène notre économie puisse euh, définitivement être combattu et qu'on arrête la corruption et le détriment de fonds dans notre pays. Euh, que les citoyens à tous les niveaux prennent leurs responsabilités pour aider le professeur Alpha Condé, qui est désintéressé par rapport à l'argent. Il faut que les citoyens guinéens l'appuient, l'accompagnent dans sa lutte contre la corruption et les détriments de fonds. 
Ce qui est notaire, c'est quoi son rôle dans le circuit encombré d'un appareil judiciaire Nombreux sont les citoyens qui ont une connaissance blasée de cette profession pour aider le grand public et la presse à appréhender les contours du travail d'un notaire. La Chambre des notaires de Guinée organise depuis ce jeudi matin et jusqu'à demain deux journées portes ouvertes sur le notariat. Thème retenu, le notaire et le foncier. C'est le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui a présidé le lancement de ces journées. Ibrahim Assouri, Yari Ansani. Le notaire est un officier public qui garantit la crédibilité des actes et des droits, améliore le climat des affaires par la sécurisation des investisseurs, facteur de développement selon les spécialistes. Malheureusement, ce rôle du notaire est très peu connu par des Guinéens, d'où l'initiative de ces deux journées de rencontre à encroire les organisateurs. Elles ont pour thème le notaire et le foncier. Le foncier est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, car nous savons plus que toute autre corporation, que la sécurisation foncière est un enjeu essentiel de paix civile et de développement économique. Par les actes qu'il dresse et les situations juridiques qu'il authentifie, le notaire collabore étroitement à l'œuvre de justice en fournissant au juge les éléments de preuve qui éclairent les contentieux en tout genre, en particulier celui qui est communément appelé « conflit domanial » ou « litige foncier ». Ceci dit, l'intervention du notaire dans les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité est obligatoire. Mais force est de constater que nos actes sont concurrencés par des actes sous sein privé délivrés par les chefs de quartier, communément qualifiés par les termes impropres d'attestation de donation ou de cession. Il est donc grand temps de mettre fin à cette situation qui est à l'origine des innombrables litiges fonciers qui sont légion dans notre pays. Pour ne pas aller signer des contrats ou en termes même de succession pour s'informer, le notaire est là, c'est un professionnel du droit qui est chargé d'informer les clients ou les particuliers sur les engagements qu'ils vont prendre. Les notaires ont deux jours au palais pour échanger avec les citoyens et la presse sur les contours de leur métier afin d'éviter les conflits dans les contrats. Au plan politique, le président du parti Guinée pour tous était le week-end dernier dans la préfecture de Forikaria. Docteur Ibrahim Kassur Fofana s'est tout d'abord rendu dans les districts d'Alassoya. Dans chacun des huit districts visités, Docteur Ibrahim Kassur Fofana et sa suite ont bénéficié d'un accueil des plus chaleureux. À cette occasion, les populations d'Alassoya ont réaffirmé leur soutien et leur attachement au leader de GPT dans l'optique des législatives à venir. El Hadj Omar Bari, reportage. Forekaria, objet de toutes les convoitises, alors que la date des législatives n'est pas connue, on assiste de plus en plus à un véritable ballet politique dans cette préfecture. Considéré comme un des bastions des GPT, Forekaria est dans la visée de nombre de partis et coalitions politiques, en tête le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. En se rendant à Alassoya, le président du parti GPT a voulu démontrer que l'engrage de son parti dans la préfecture de Forekaria en général est particulièrement dans cette sous-préfecture ne souffre d'aucune contestation. Opération de charme à l'égard d'un électorat conquis ou tentative de reconquête d'un fief en voie de basculer dans l'escarcère d'un concurrent. Toute la question réside là. Mais au regard de la puissante mobilisation et de la chaleur de l'accueil réservé à Dr Ibrahim Kassouri Fofana dans les huit districts visités, on est tenté de pencher pour la première option. Partout, les populations ont réduit leur détermination à accompagner Dr Ibrahim Kassouri Fofana Fana aux élections législatives prochaines. Leurs voix iront au président de Guinée pour tous. Kassouri Fofana est fils du Tiroa. Je suis très content que Kassouri arrive aujourd'hui à Fangé. C'est un monsieur qui a géré l'économie guinéenne 
euh, quand il était au pouvoir, je le jure, le sac de lui n'a jamais passé 25 000 francs. Très réconforté par l'accueil réservé à lui et à sa délégation, Dr Ibrahim Akassouri Fofana a longuement expliqué aux populations de ces districts visités les problèmes qui assaillent la basse Guinée avant de dire qu'il n'est pas venu pour battre campagne. au terme de son séjour dans les huit districts d'Alassoya, c'est un leader rassuré, le moral gonflé à bloc, qui a poursuivi son chemin direction les îles Kabak, prochaine étape de cette odyssée. La Chetelgui, dans la mélasse, confrontée à une crise sans précédent, l'entreprise traverse un moment difficile de son existence. Certains observateurs la déclarent même en faillite. Ces difficultés de trésorerie font qu'elle ne peut plus payer son personnel depuis quelques mois. Lassés de ronger leurs freins après des engagements jamais respectés, les travailleurs de cette société ont laissé éclater leur colère ce jeudi dans l'enceinte même du bâtiment abritant le siège de la société. En tête des manifestants, la branche féminine, ils réclament tous des mois d'arriéré de salaire. Moussa Diawara, reportage. La société des téléphonies guinéennes, dans le creux de la vague depuis un bout de temps, elle s'ouvre alors à des manifestations de protestation et de revendications des travailleurs. Ce jeudi matin, ils étaient plusieurs centaines à réclamer leur mutuelle et leur prime d'autres des arriérés des salaires dans la cour de la société. Nous avons perdu tous nos droits, nos primes, nos mutuelles même, ils ont tout bouffé. On n'a pas le salaire à temps. Chaque deux mois qu'on gagne notre salaire, un mois. Donc on en a marre de tout ça. Aujourd'hui, nous sommes déterminés. Nous sommes décidés, nous les femmes, pour que ça change. Les travailleurs de la Soutelgui refusent ce qu'ils appellent la gestion opaque de la société. Leur porte-parole refuse la violation de plusieurs points des accords signés avec l'administration. Ils nous ont dit qu'en première position, qu'on a nos parcelles à Sonfonia, qu'ils vont construire les maisons pour les travailleurs. Donc au cours d'une assemblée, quand ils ont dit ça, vraiment on a été enchanté, on a cédé. Mais depuis, on n'a rien vu de la première promesse. La deuxième promesse, ils nous disent qu'on va être actionnaire dans la carte de recharge. Et ça aussi, rien. En troisième position, ils disent qu'on qu va laisser nos mutuelles en place. Comme ça, celui qui viendra acheter la, racheter la Sotelgui, qu'on sera actionnaire avec ce dernier. Ça n'a pas vu le jour. Les manifestants ne désarment pas. Ils trouvent mieux de faire le tour du bâtiment administratif. Mais cette solution semble peu fructueuse. La tension monte de plus en plus. C'est en ce moment que le comité de veille de l'entreprise est arrivé pour calmer les esprits et encadrer le mouvement. La communication de son président est axée sur la démarche du comité pour une sortie de crise. Ne pensez pas que nous sommes assis bras croisés. En voici la preuve. Nous avons fait une plainte au nom de l'ensemble des travailleurs. Pour nous renforcer dans notre position, nous avons tenu à ce que les gens fassent la pétition. Nos éléments sont passés par endroit pour faire recueillir le nom le matricule, la direction et la signature de tout un chacun de vous. Le message du comité est passé, mais les manifestants sont encore sur leur fin. Ils ont une cible, le directeur général de la société. Il faut que Moussa Kenta, il faut qu'on le voit. Si on ne le voit pas, on va le prendre en otage. Il ne sortira pas d'ici. Il ne va pas aller faire nos bluffs à travers le monde comme un dindon de la foire avec notre argent. Ce n'est pas possible. Le directeur, toujours attendu, est dans son bureau sans aucun contact. Il déclare au téléphone qu'il n'est pas intéressé par cette manifestation et renvoie la presse au syndicat des travailleurs. Une structure inactive dont le mandat est expiré. Les travailleurs, pris de colère, décident d'aller se plaindre à la primature. Ils passent d'abord au ministère des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information. À la primature, tous les manifestants n'ont pas le droit à l'accès. Une dizaine seulement est déléguée pour rencontrer le premier ministre.